Changing the system back again is going to be very expensive for Munich. A preliminary calculation came to 90 million euros by 2020, and that's without the license fees for Microsoft. The project Linux is alles in allem ein Erfolg, and uh, the dümmste, was man tun kann, ist erst viel Geld auszugeben für eine Lösung, um dann mit noch mal viel Geld umzusteigen auf eine andere. Aber ich bin überrascht, dass die Unabhängigkeit, um die wir von vielen Städten im In- und Ausland beneidet wurden, jetzt nichts mehr wert sein soll und äh, das Vertrauen äh, wieder voll einem Konzern geschenkt wird, der äh, praktisch mit einem Schlitten fahren kann, wenn er eine monopolähnliche oder vollkommene Monopolstellung erlangt hat. Die IT-Sicherheit schien uns bei Linux nach Gutachten aller Seiten besser zu sein. Das wird auch nicht ernstlich in Zweifel gezogen. Und die Unabhängigkeit war uns wertvoll. Natürlich hat sie ihren Preis und über den kann man streiten. Aber wir haben damals uns für die Unabhängigkeit von einem äh, amerikanischen Konzern entschlossen, dessen Umgang mit der Macht wir schon selber gespürt haben. In Rome, the administration is about to start with the changeover to open source, which the Microsoft friends in Munich are about to give up. Even the Italian army has begun to break away from Microsoft. It has already replaced Microsoft Office on 30,000 computers with the open source program LibreOffice. Abbiamo visto che eh, LibreOffice e Microsoft Office erano equivalenti per le nostre esigenze. Abbiamo fatto uno studio dettagliato, abbiamo preso, abbiamo analizzato cosa noi, i nostri utenti producevano con Microsoft Office e abbiamo analizzato, abbiamo visto che tutto questo era possibile anche con LibreOffice. Quindi è stata una comparazione tra i due software, abbiamo visto che non c'era decadenza di produttività. Questo è in Wright, documento in Wright. Questo è il LibreOffice Writer, yeah. yes, I know it. Yeah, yeah, yeah. Okay. Adesso lo apriamo in Word, ecco, come nota è uguale. È lo stesso. Questo progetto, come si sa, è un progetto di, di medio termine, quindi dura dal 2000 e 16 a 2020 il, la vera migrazione porta un risparmio di circa 28 milioni di euro e quindi il risparmio è considerevole. The French Gendarmerie Nationale is one step ahead of the Italians. It not only converted the office software but also, like the Munich administration, changed the operating system from Windows to Linux, and by doing so, saved around 20 million euros in eight years. Nevertheless, the police department is now coming under massive pressure. Investigate Europe has seen an order from the Ministry of the Interior to force a return of the Gendarmerie to Microsoft. Does the corporation have such an influence? One of those who has been following this for a long time is Etienne Gonu from the French NGO April, which fights for the use of free software. I think it was two or three years ago. Bill Gates arrives in France with his foundation. Bill Gates, who was the founder of Microsoft, he was received very easily and directly by the President of the Republic. And he se trouve, it seems, that a few months later, we learned about the partnership with the Education National, for example. Donc il y a des, des accès privilégiés. Moi, on voit qu'il y a des lobbyistes Microsoft qui ont des adresses courriel en intradef. Donc une adresse courriel dont l'extension est celle des ministères. Et qu'on voit que ses collègues, bah, pour eux, c'était donc juste un simple collègue. Alors, Moment, Microsoft Mitarbeiter haben selber email adressen aus den Ministerien? Ils avaient leurs accès déjà au bâtiment, mais ils avaient effectivement une adresse qui se terminait en euh, at intradef.gouv.fr. Donc on voit qu'il y a un mélange total. Haben Sie dafür Beispiele? Le lobbyiste en chef là, de Microsoft France était collaborateur parlementaire à une époque. Donc il y a beaucoup de portes aussi, de portes tambour, il me semble qu'on appelle ça ce, par ce qualificatif, ces postes où finalement, alors d'abord ils étaient auprès de certains collaborateurs parlementaires, ils travaillaient dans des ministères, puis ils vont travailler chez Microsoft, 
ou inversement, ils, se ils ont un réseau extrêmement développé. Nobody in the Ministry of Defense was willing to give us any information about the cooperation with Microsoft. But Investigate Europe has found an IT expert from the French government who is prepared to talk about it. We have an appointment in a neutral place because he has to remain anonymous in order not to lose his job. My Parisian Investigate Europe colleague Leila Minano has also found documents that show how closely the French government cooperates with Microsoft. Okay, Sie arbeiten für die französische Regierung. Wir haben ein Dokument hier, aus dem geht hervor, dass ein Mitarbeiter mit einer E-Mail-Adresse des Verteidigungsministeriums operiert und schreibt, während wir gleichzeitig aus einem anderen Dokument erkennen können, dass genau dieser Mitarbeiter selber eigentlich bei Microsoft angestellt ist. Können Sie erklären, wie das möglich ist? Malheureusement, il profite du laxisme en fait des, des administrateurs qui déclarent des prestataires parfois sous l'adresse effectivement de, de l'administration dans laquelle il travaille et ça aide certainement un technicien ou un ou un chef de projet qui a des appointances à diffuser des technologies Microsoft à faire passer ces technologies comme celles de, de l'administration dans laquelle il est il n'est que prestataire. The closeness of this relationship is also demonstrated by a secret treaty that the Ministry of Defense has maintained with Microsoft for 10 years. Not even Parliament has been informed of its content and conclusion. It's a contract between the French Ministry of Defense and Microsoft. And we have no data, either amount of money or any legal procedure. Mm -hmm. And it was all blackened. You can see these all yeah. blackened. And what is important in this contract is the amount of money uh, they spend on that. And it's all blackened, the amount of money. And it was not even confirmed in front of the Senate because an important uh, senator asked directly to the Ministry of Defense we should definitely meet her because she just uh, deposits uh, a demand of, uh, for a commission of inquiry. Yet another blacked out contract. Once again, the corporation prohibits the government from providing appropriate information. But now, finally, the parliament is going to examine what Microsoft actually gets in license fees from the state treasury. According to some sources, it's around 200 euros per workstation and year. Extrapolated to the whole of Europe, this would be a double-digit billion euro amount per year, which would be put to far better use if it was invested in an open European software. Will France's parliamentarians succeed in breaking the cartel of silence? Ça me paraissait absolument indispensable de demander cette commission d'enquête parce que nous n'avons pas eu de chiffres précis. C'est le droit et le devoir du parlementaire de savoir combien coûte un contrat, surtout un contrat aussi important. Apparemment, il n'y a pas eu de procédure d'appel d'offres. Les experts étaient contre ce programme et il y a d'autres solutions. Par exemple, la gendarmerie a décidé de ne pas faire appel à Microsoft et de souscrire un contrat spécifique avec le logiciel libre Linux pour des questions notamment d'économie. Et cet exemple-là n'a pas été suivi par le ministère de la Défense. Il y a une fuite qui parlait d'un minimum de 130 millions d'euros. Mais nous soupçonnons que la taille de, du montant est encore beaucoup plus importante. Je sais qu'il y a eu certaines pressions faites par la Défense pour que ce projet de commission d'enquête n'aboutisse pas. Donc il est évident qu'il y a eu une forme de lobbying, pardon pour ce vilain mot, qui a été fait par Microsoft. Die gesamte französische Armee opériert mit Programmen von Microsoft. Was bedeutet das für die nationale Sicherheit und Souveränität von Frankreich? C'est très grave parce que potentiellement une attaque sur Microsoft et sur les réseaux utilisés par le ministère de la Défense pourrait même mettre en danger théoriquement un certain nombre de nos nationaux, de nos soldats qui combattent sur des, dans des opérations extérieures. The Microsoft systems are also a security risk. They are over complex and vulnerable and only the Microsoft experts know the source code. The Chaos Computer Club 
has been criticizing this for a long time. Na ja, faktisch kann eine Sicherheitsüberprüfung nur bei dem Konzern selbst stattfinden. Man begibt sich da sehenden Auges in einer fortwährenden Abhängigkeit. The vulnerability of Microsoft's Office programs is many times greater than that of the open source program LibreOffice. This was looked into by the Italian army and it's also easy to demonstrate. Each text program stores a document in the form of lines of code that the user normally never sees. The same single sentence creates 10 lines of code in LibreOffice format in the file saved in the background. In Microsoft Word there are more than a hundred lines of code. So Microsoft provides a lot more dangerous space for viruses to infiltrate computers. The BSI, the German Federal Office for Information Security, confirms this. The Microsoft format offers a cyber attacker far more opportunity for attack. The security gap for the WannaCry virus demonstrates the extent of the risk. The corporation's controllers have either not noticed the programming errors for 10 years and have therefore introduced them into all Microsoft systems since XP, or they knew the mistake but kept it a secret. The fact is, the American super secret service NSA used this very mistake to program a spy tool and used it until it was probably stolen by an employee and sold to cyber criminals. In view of such dangers, doesn't the state have to insist on the disclosure of the source code for all its software? Vor allen Dingen sollte man das, nachdem man vier Jahre lang in den Snowden-Veröffentlichungen lesen konnte, wie angreifbar man ist und mit welchen Mitteln die amerikanischen Geheimdienste vorgehen. Und dass eine Essenz der Snowden-Veröffentlichungen ist, dass die Zusammenarbeit zwischen den Konzernen und den Geheimdiensten so eng ist und dass die Konzerne auch verpflichtet sind, mit den Geheimdiensten zu arbeiten. Man hätte unbedingt daraus Konsequenzen ziehen müssen. Data Protection Officer Johannes Kasper also considers this gateway for American secret services in Microsoft programs unacceptable. After all, the German constitution obliges the state to unconditionally protect the data of its citizens. Ja, es gibt ein Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Aber jetzt unterliegt ja der Microsoft-Konzern amerikanischem Recht. Ja, die Konsequenzen sind natürlich sehr weitreichend. Wir wissen ja, dass unter dem PRISM-Programm die, die, die großen äh, amerikanischen äh, Internetfirmen Datenzugriff äh, äh, gewährleistet haben. War Microsoft an diesem Programm auch beteiligt? Unter anderem. Und das zeigt natürlich, wie brisant äh, es ist, auch sich in Abhängigkeit zu begeben, aus denen man ja nicht so plötzlich dann wieder rauskommt. We wanted to talk to Microsoft about all the topics of this film, including data security. But unfortunately, they never had time for us, over many months. Our written questions also remained unanswered. My Investigate Europe colleague Lisa Zemantke has come across an explosive secret paper from the Federal Office for IT Security, the BSI. According to this, the experts there also have considerable mistrust of Microsoft. As early as 2014, before concluding the current contract with the corporation, they made 46 demands to close inbuilt security gaps and oblige Microsoft to deal appropriately with the authorities. Aber der eigentliche Hammer, der kommt auf Seite 20. Anfragen des BSI an Microsoft, das müssen wir im Innenministerium nachfragen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat ja einen umfangreichen Katalog von 46 Forderungen gestellt, die im Vertrag festgeschrieben werden sollten. Jetzt gab es in diesem Forderungskatalog eine Stelle, Anfragen des BSI an Microsoft werden inzwischen teilweise gar nicht mehr oder nur mit großer Verzögerung beantwortet. Insbesondere werden unangenehme Fragestellungen des BSI an Microsoft in aller Regel völlig ignoriert. Das klingt so ein bisschen so, als ob da ein großer amerikanischer Konzern der deutschen staatlichen Sicherheitsbehörde auf der Nase rumtanzt. Nein, das ist nicht so. Dass das BSI hier drastische Worte wählt, um eine gute Verhandlungsposition zu haben, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Microsoft will vielleicht nicht unbedingt über Probleme und Schwachstellen zu einem Zeitpunkt Auskunft geben, zu dem sie selbst noch glauben, dass es das vielleicht auch gar nicht so gibt oder dass sie das möglichst schnell beheben können. Wurden diese Forderungen alle erfüllt? 
diese Forderungen sind erfüllt worden. Ich habe gehört, dass sie innerhalb des Vertrages nicht erfüllt wurden. Ja, das ist richtig. Wir waren mit, nicht mit allen Regelungen äh, in der Verhandlung durch äh, und haben in der Tat noch nachverhandelt. Da können Sie gerne bei den Kollegen vom BSI nochmal über die Modalitäten, die Sie da vereinbart haben, sprechen. Das ist so. Of course, we tried that right away. And this is the answer. Unfortunately, we are not available for a shooting date at the moment. You are welcome to send us your questions in writing. Hmm. We were happy to do this, but we never received a reply. The European Parliament has long since ceased to rely on assurances from the Americans. After the Snowden affair, it made tough demands for independence for state IT in Europe. We need the Commission, we need the Parliament to urge clearly on the Member States to deliver rules and standards on how the MEP Jan Philipp Albrecht, who is considered the, the key figure for fine. EU data protection law, explains why. Sollte uns uns nicht gelingen, uns als Europäer von den geschlossenen Source Codes zu lösen, die Microsoft und andere anbieten, und unsere eigenen offenen Quellcodes stattdessen einzubauen, dann droht die Gefahr, dass wir als Europäische Union, als Europäische Markt quasi zur Kolonie dieser Unternehmen werden, weil wir nicht kontrollieren können, was mit den Daten passiert. Die zuständige Generaldirektorin der EU-Kommission, Frau Ingestadt, sagt: The plan is to go for a negotiated procedure with Microsoft. It's The only alternative on the market that we can go with that we know works. Das ist natürlich eine wirklich, muss man schon sagen, offene Lüge. Denn erstens ist es natürlich möglich, den Ablauf der Dateiverarbeitung, der Informationsverarbeitung in Verwaltungen wie der Europäischen Kommission umzustellen auf Open Source Software. Es gibt dafür Alternativen. Aber wie soll das gehen? Es gibt doch gar nicht die nötigen Anbieter. Es gibt diese Anbieter mittlerweile, die sind nicht wettbewerbsfähig. Das ist der einzige Unterschied. Das Problem lässt sich aber allein dadurch lösen, dass man in der Europäischen Union sagt, zumindest in öffentlichen Ausschreibungen wollen wir offene Standards zum Grundstandard machen. Und wenn wir wirklich eine Alternative aufbauen, dann sollte es uns das wert sein, da auch Geld in die Hand zu nehmen, um ein europäisches Alternativmodell offener Standards auch wirklich aufzubauen, eine Art Airbus-Projekt für die Digitalisierung aus Europa auf den Weg zu bringen. As early as 2013, the EU Commission adopted a program to free the European institutions and member states from the dependence on a few American software companies. Why have the commissioners abandoned this policy? I don't think we abandoned this, uh, this policy, but the only solution is to invest more to catch up. The critic is that by using this Microsoft monoculture in public IT systems, these public IT systems are being held very vulnerable. Let's say change our operating systems and, and, uh, and no cyber threats anymore. So, uh, My boss said that, but there's a big difference. In proprietary software, you don't know the source code. Isn't that a such a security risk when you have a, a black box operating the public IT? What's the solution? Not to use Microsoft. You think Microsoft is like a black box? Uh, this window is, is uh, full of enemies and, and let's prohibit the usage of, of uh, Microsoft software the, the, the in, the, in the European the, the, the Union. The proposal for the solution Sorry. came from the European Parliament itself to make the public source code a precondition in procurement for software for public IT. Yeah. Die Europäische Kommission hat darauf bislang überhaupt nicht reagiert und obwohl in großen Reden von Herrn Juncker und auch von Staats- und Regierungschefs wie Frau Merkel natürlich immer wieder gefordert wurde, dass man eine unabhängige Digitalindustrie aufbauen muss, ist da in diese Richtung noch überhaupt nichts passiert. Was the Parliament completely wrong? I don't think so, uh, but uh, uh, we are using uh, uh, procurement uh, systems to, to, to buy uh, some new software. It's an open competition. But for uh, sorry, for desktop software, for office automation and for mail, there is no competition. I don't think it's so simple that we can just uh, prohibit the uh, usage of some kind of software and then and no problems anywhere. Uh, uh, no cyber attacks, no cyber incidents, uh, anything. No, 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 we no. will be happy. All no, no, people, sorry, uh, sorry, sorry. Nobody, so nobody has claimed this and not, no, not, not even me. I would like to say you said this. No, so no, this is the only problem not. we have in the European Union. No, there are a lot of other problems, but the Microsoft issue is the elephant in the room which nobody wants to talk about. And that is the reason why we do this film.
I don't think we have, we have to intervene politically in uh, uh, economical issues. So uh, we have to invest more. If we make open source a criterion in public procurement of, uh, of software for the public information technology systems, this would create exactly this kind of alternative you are looking for. And this would overcome this monopoly. To make open source the criterion would be a big bang for the European software industry. In a short period of time, we would have great solutions for the public IT independent of the United States. That's cool. Es wird sicherlich Zeit brauchen, bis hier gesamt Europa in eine andere Richtung eventuell gehen kann, die Erfolg versprechen ist. Der Bundestag fordert auf vertrauenswürdige und offene Standards, Interoperabilität, Nachhaltigkeit und höchste IT-Sicherheit zu drängen und die Abhängigkeit von Monopolstrukturen im Bereich der Hard- und Software abzubauen. Was ist denn nach diesem Bundestagsbeschluss praktisch geschehen, um diese Forderungen zu erfüllen? Also die Forderungen sind ja jetzt nicht äh, wie eine Überraschung über uns gekommen. Nö, das, das glaube ich, hat lange Vorläufe gegeben. Bestimmt. Das sind alles Grundsätze, die wir seit jeher verfolgen. Aber gleichzeitig wird jetzt ein neuer Konditionenvertrag mit Microsoft ausgehandelt, oder? Ja, natürlich. Äh, wie sollte es anders sein? Mhm.